Hej, jag heter Karin Bodin Lind och jag jobbar på NetSmart som är distributör för Smart i Sverige. Vi driver också användarföreningen Smartklubben. I den här filmen ska jag visa en introduktion av Smart Lab som ingår i mjukvarusviten Smart Learning Suite. Jag börjar med att bläddra fram en ny sida och sen klickar jag upp Smart Lab i ikonen uppe i verktygsfältet. Här kommer nu en översikt över alla aktiviteterna och övningarna som finns i Smart Lab. Gemensamt för alla de här övningarna är att det är mallar där elever och lärare själva fyller på med innehåll. Med egna ord, egna texter och egna bilder. Det som också är gemensamt för de här det är att man både kan öva och jobba med dem på smartboarden. Eller så kan läraren också skicka ut övningarna till elevernas egna enheter där de kan sitta och träna en och en eller två och två kanske. Om man nu inte vet vad de här övningarna innebär så kan man klicka på det lilla förstoringsglaset. Då kommer det en liten förhandsvisning upp, en liten film som visar vad det är och en liten beskrivning. Fyll i luckorna innebär att... Läraren eller eleverna kan lägga in en egen text och sedan välja vilka ord som ska plockas ut. Så kan sedan eleverna försöka föra in dem på rätt ställe. Flip out. Här lägger man in egna ord eller bilder och skapar flipkort. Game show är precis som det låter. Här lägger man in egna frågor. Och sen så turas klassen om att gå fram och klicka på hjulet, svara på frågan och se vem som får flest poäng. Etikettsavslöjning. Här kan man lägga in vilken bild man vill och sen så markerar man själv vilka ord man vill träna på och lägger in egna etiketter med texter. Match them up. Här lägger man in egna ord eller bilder och parar ihop dem och ser om det blev rätt. Monsterprovet. Här är det på samma sätt en frågesport. Man delar in klassen i grupper. Så sitter varje elev med sin egen enhet och svarar. Och sen kan gruppen se då vilken av de här två som vinner. Det är när monstret har kommit fram där. Det är då man ser att den gruppen har vunnit. Rangordning är precis som det låter. Man bestämmer själv vilka ord som man ska rangordnas och vilken typ av rangordning man ska göra. Respons 2 är för att läraren ska kunna se och även eleverna ska kunna se vad de har lärt sig och vad de behöver träna mera på. Läraren lägger in frågor. Eleverna svarar via sina digitala enheter. Eleverna får se direkt när provet är klart vilka frågor som han eller hon hade rätt på och också vilket svar som var korrekt så att de lär sig direkt. Och elev eller läraren får en, ett Excel-ark med alla svar tydligt uppställda så man kan se vem, vad eleverna behöver träna mer på. Shout it out är ett väldigt enkelt sätt för läraren och eleverna att genomföra till exempel en brainstorming. De sitter via sina digitala enheter och skickar upp ord eller texter eller bilder. Så kan man sedan diskutera och sortera. Speed up är ytterligare en tävling där upp till fyra barn kan stå framme vid smartboarden och besvara frågor gärna tillsammans med sina klasskamrater. Och så får man se då den som kommer först i mål har helt enkelt vunnit. Supersortering. Här bestämmer man vad som ska sorteras, till exempel substantiv och verb, och så drar man rätt ord till rätt plats. Om man sedan då vill skapa en sån här aktivitet, då klickar man helt enkelt på den. Fyll i luckorna och så lägger man in och skapar. Jag kommer att visa i nästa film hur man gör. Välkommen tillbaka!